ഹായ് എവരിവൺ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അനൂപ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ സീരീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് അതായത് മാത്സിലെ ചില പ്രധാന ടോപ്പിക്കുകളിലെ ചില പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണിത് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എ മാൻ ക്യാൻ ഗോ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് തേർട്ടി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫൈൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മാൻ ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ അപ്പോൾ ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീമിലെ പ്രോബ്ലം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് ചില ടേമുകളുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണും ഒന്ന് ഒരു സ്ട്രീം സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒഴുകുന്ന ജലം എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരു സ്ട്രീം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കൂടാതെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോട്ട് ഒരു ബോട്ടും കാണും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ബോട്ട് എന്ന് പറയും ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ മാൻ എന്ന് പറയും കാരണം ആ സ്ട്രീമിലൂടെ ഒഴുകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ നീന്തുന്നതോ ആയ ഒരാളോ ആയാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ള ആ ചോദ്യത്തിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും രണ്ട് വെലോസിറ്റിയും കാണും സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഒഴുകുന്ന ജലമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു വെലോസിറ്റി കാണും അതിന് വി എസ് എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാൻ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ മാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി വി എം എന്ന് എടുത്തു ഈ രണ്ട് വെലോസിറ്റികളാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും നോക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അപ് സ്ട്രീം എന്നും ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്നും രണ്ട് വേർഡ് കണ്ടു എന്താണ് അപ് സ്ട്രീം എന്താണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് ഈ സ്ട്രീമിലൂടെ ഒഴുകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒഴുകാം ആ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒഴുകുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അപ് സ്ട്രീം എന്നും ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രീം ഒഴുകുന്ന ഡയറക്ഷന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അയാൾ നീന്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി സ്ട്രീം ഒഴുകുന്ന അങ്ങോട്ടും അയാൾ നീന്തുന്നത് ഇങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് വെലോസിറ്റി മൈനസ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ വെലോസിറ്റിയെ ഓവർകം ചെയ്ത് വേണം അയാൾക്ക് മുന്നോട്ട് നീന്താൻ നമ്മളിവിടെ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ടൈം ആ ഡിസ്റ്റൻസിലെ പ്രോബ്ലംസിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം അയാൾക്ക് എതിരെ നീന്താൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ വേഗത കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെയും കുറയ്ക്കണം വി ബി അല്ലെങ്കിൽ വി എം മൈനസ് വി എസ് എന്നായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഒഴുകുന്ന നീന്തുന്ന ആളുടെ വെലോസിറ്റി മൈനസ് സ്ട്രീമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് എടുക്കുക എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നീന്തുന്ന ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൻ്റെ വേഗതയായിരിക്കും കൂടുതൽ എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കൂടുതലായാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ലഭിക്കൂ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ഒഴുക്കിനെയും ഓവർകം ചെയ്ത് അയാൾക്ക് മുന്നോട്ട് നീന്തണം അതുകൊണ്ടാണ് വി എം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ് സ്ട്രീം ഇതാണെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്തായിരിക്കും ഡൗൺ
ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഈ ഒന്നും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൂട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വി എം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വി എം ഉണ്ട് പ്ലസ് വി എം പ്ലസ് വി എം ആകുമ്പോൾ ടു വി എം ആകുന്നു മൈനസ് വി എസ് പ്ലസ് വി എസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു അപ്പോൾ ടു വി എം എന്ന് മാത്രം വരുന്നു നമുക്ക് ടു വി എം ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി എം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിനെയും രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിന് തുല്യമായ വാല്യൂ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മുപ്പത് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തേത് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എത്ര വരും മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് അറുപത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് ആൻസർ വരും മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീമിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ സീരീസ് ആയി കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടതിന് ശേഷം മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ടിലേക്ക് അത് പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ആൻസർ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാ